Pessoal, terminamos agora a nossa audiência. Foi duas horas de embate aqui dentro. Vieram republicanos, né, deputados do lado da direita, e vieram alguns democratas da esquerda, comunista e socialista de merda. Foi maravilhoso. Eu acho que hoje foi um passo fundamental para reverter a nossa, a nossa democracia e o nosso país. Está tá impossível de esconder o que está acontecendo no Brasil. Está impossível de esconder. O mundo já sabe que o Brasil já não é mais uma democracia. As evidências comprovadas, mostradas, apresentadas hoje pelas três testemunhas que vieram falar, que é o dono do Rumble, o Michael Schellenberger e o Paulo Figueiredo, chocaram as pessoas aqui nessa audiência no Congresso americano. Olha, a imprensa americana, a brasileira, eu tenho certeza que está se contorcendo agora, mas o rei está nu e o império também está nu. Todos agora sabem o que o Alexandre de Moraes tem feito. A deputada Salazar chegou a falar que o Brasil é liderado por um criminoso e na justiça, no STF, tem um corrupto. Então, ou seja, já não dá mais para esconder, o mundo já sabe da verdade. Daqui nós vamos almoçar e logo depois nós vamos fazer uma coletiva de imprensa, mais uma vez reforçando o que foi dito aqui hoje, para a gente poder resgatar o nosso país. Olha, estamos conseguindo. Algo que nós começamos há cinco meses com essas visitas aqui fora, conversando com parlamentares, conversando com senadores americanos, conversando com, as impre... com a imprensa e com as think tanks, está trazendo os frutos que a gente tanto esperava. Vai haver uma outra audiência aqui, em um mês e meio a dois meses, com a participação do Elon Musk. Será uma audiência apenas para que ele possa falar. Então, estamos conseguindo. Nós estamos mostrando para o mundo o que realmente está acontecendo. Tem sido difícil. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente coloca um alvo enorme nas nossas costas. A gente sabe que a perseguição vai aumentar ainda mais, mas pelo menos eu tenho certeza que antes da gente morrer, eu vou ver esse Brasil liberado, vou ver o Brasil com a democracia plena e a liberdade de expressão sendo restituída. Então, nós tivemos aqui vários parlamentares nessa área, ali ficou só brasileiros que vieram para cá e a gente celebrou todas as vezes que a verdade foi dita, nós batemos palmas todas as vezes que a verdade foi restaurada. E esse é o tipo de ação que a gente tem que continuar fazendo. Não tem sido fácil fazer isso, vocês sabem, vocês acompanham, mas hoje foi um fator, uma virada de ponto, uma virada de chave. O Congresso americano, a imprensa americana agora já sabe o que está acontecendo, não importa o que, a imprensa brasileira vai estar se remoendo hoje, mas com certeza a gente está resgatando um pouco da verdade. A gente está trazendo à luz novamente a verdade, o esquema de desinformação está mais enfraquecido. O lado de lá tentou falar algumas merdas, falou algumas besteiras aqui, mas foi rapidamente refutado pelas nossas testemunhas, que foram o Michael Schellenberger, o, o dono do Rumble e o Paulo Figueiredo. A gente está fazendo o nosso trabalho. Não é fácil. Garanto para vocês, o alvo está cada vez maior nas nossas costas, mas nós não vamos desistir. Está todo mundo feliz pelo que aconteceu. A gente está lutando, pessoal. A gente está tentando. Quando o mundo entender que o Brasil é uma ditadura, quem sabe assim a gente vai poder realmente resgatar a nossa democracia. O que acontece é que existe no Brasil uma transdemocracia. É uma ditadura que se identifica como uma democracia. Ah, vamos acabar com essa história de pessoas sendo perseguidas por suas palavras, de pessoas sendo presas por defenderem o que eles acreditam, de uma imprensa que é completamente comprada e aparelhada e do judiciário que se transformou num instrumento de uma ditadura. Isso vai acabar. Estamos começando a ver uma luz no fim do túnel, graças às ações dos meus colegas parlamentares que estão aqui agora, que trabalharam arduamente para conseguir que essa audiência acontecesse. Vocês não fazem ideia do quão difícil foi fazer com que essa audiência acontecesse aqui hoje. Nós agora teremos uma outra, maior ainda, com o Elon Musk. E ainda conseguimos que o Elon Musk participe de uma audiência no Brasil, na Comissão de Segurança Pública. Então nós estamos avançando. Nós vamos resgatar esse país. Orem por nós bastante, porque isso não é política mais. É o mal contra o bem e o bem vai vencer. Mas antes, eu acredito que nós vamos sofrer um pouquinho. Mas a glória nunca vem fácil, não é mesmo? Nada que é bom acontece de forma fácil. Um beijo do coração de todos vocês. Daqui vai ter uma coletiva de imprensa. Depois nós teremos mais algumas entrevistas. Vamos falar com mais alguns parlamentares. Vamos continuar lutando pela nossa democracia. Os direitos humanos não estão sendo respeitados no Brasil. O Brasil não é mais uma democracia, mas voltará a ser. Conto com a gente. Um abraço.